이번 시간에는 혁신의 시작 책에서 이상승 교수님이 집필하신 기업을 키워드로 한 혁신에 대해 간략하게나마 주요 내용을 소개하도록 하겠습니다. 책의 3장에 해당하며 정확한 제목은 기업 경쟁에 의한 혁신입니다. 장기 지속 가능한 안정적 경제 성장을 위해 자본주의 사회에서 부가가치를 생산하는 핵심 주체인 기업의 역할을 어떻게 잘 설정할 것인가에 대한 제언이 이루어지고 있습니다. 우선 한국 경제 성장 역사에서부터 시작하고 있습니다. 한국 경제의 역사적인 성장 과정이 정부 주도의 경제 성장 정책과 이로 인해 혜택을 받은 기업들의 역사만으로 설명되지 않고 해외 진출을 선택한 기업가 정신의 발휘 그 이후에 치열한 경쟁에서 살아남은 결과라고 말씀하시고 있습니다. 그리고 이런 모습은 외환위기 이후 한국 경제의 성장 과정에서 더욱 명확하게 드러나고 있습니다. 한국 기업의 체질이 외환위기를 기점으로 수익성을 추구하는 방향으로 완전히 변했다고 보고 있습니다. 즉 기업의 본질은 수익성을 쫓는 조직인 바 외환위기를 거치면서 한국 기업들은 끊임없이 진화하고 성장하며 새로운 분야로 진출하려는 노력을 기울이는 모델로 탈바꿈하였다고 생각하는 것입니다. 기업의 성장이 한계에 부딪히게 되면 기업은 일반적으로 두 가지 방식을 취하게 됩니다. 하나는 현재의 핵심 경쟁력을 기반으로 주변에 관련된 사업으로 다각화를 꾀하는 것이고 또 하나는 아예 다른 차원의 새로운 산업으로 옮겨가는 것입니다. 예를 들어 두산그룹 같은 경우 초기 주류업에서 시작해 이후 중공업이라는 완전히 다른 산업으로 옮겨갔습니다. 두산그룹의 역사는 기업이 기존 산업으로 성장하다가 한계에 봉착하게 되면 이를 타개하고자 새로운 성장 동력을 발견해가는 과정을 예시합니다. 그러면 미래 한국 기업의 혁신은 어떤 방향으로 진행돼야 하는가에 대해서는 두 가지 구체적인 제언을 하고 있습니다. 벤처 생태계 활성화와 이를 위한 차등 의료권 제도 그리고 소액지주 권리 강화와 기업활동 규제 완화입니다. 우선 한국경제 혁신은 벤처 생태계 활성화에 있다고 강조하십니다. 현재 한국경제의 가장 큰 문제 중 하나는 삼성과 같은 수출 대기업과 내수 서비스업 기업 사이에 생산성의 큰 격차가 발생하는 이중구조입니다. 수출 제조업의 경우 같은 제품을 대규모로 생산하는 방식으로 결과적으로 연구개발 비용과 시설 투자 비용 등 대규모 고정 비용을 투자해 얼마만큼 규모의 경제를 이루는가가 기업 경쟁력을 결정하는 관건입니다. 한국의 수출 대기업은 제조업 부분에서 탁월한 경영을 통해 규모의 경제를 달성과 동시에 생산력을 높여왔습니다. 하지만 서비스업은 시장별로 다른 언어와 문화, 소비자 성향 등으로 인해 수출지향으로 나아가기가 쉽지 않습니다. 그러다 보니 내수시장에 기반을 둔 서비스 업종은 높은 생산성을 확보하기가 어려웠습니다. 문제는 수출 대기업과 내수기업이 함께 성장해야 하는데 내수기업의 생산성이 크게 떨어지면서 이들을 보호하려고 규제를 늘리게 되고 이로 인해 경쟁이 일어나지 않아 생산성이 떨어지게 되는 악순환이 발생해 온 것입니다. 그 타계책으로 희망을 보고 있는 것이 최근 한국 경제에 생겨나고 있는 벤처 열풍과 벤처 생태계의 형성에 있다는 것입니다. 모바일 혁명을 거치면서 내수 위주의 국내 스타트업도 무한 경쟁을 벌이고 있고 여기에서 성장한 기업들이 경쟁력을 갖춰 글로벌 시장에 도전하여 높은 평가를 받고 있습니다. 벤처 생태계가 형성되었다는 점은 벤처 기업과 벤처 캐피탈, 정부 정책이 유기적으로 엮이면서 지속가능한 구조가 되었다는 것을 의미합니다. 대표적인 예로 금융시장의 토스 같은 혁신적 서비스의 등장은 이러한 벤처산업의 생태계가 형성됐음을 보여준다는 점에서 
낙관적인 전망을 가능하게 합니다. 금융은 국내 서비스업 중 가장 취약한 부분 중 하나로 공인인증서로 대표되는 온갖 규제를 받아왔고 선진국과의 경쟁력 격차도 매우 큰 부분입니다. 공인인증서는 국내 기업들이 과거 윈도우 시절에 ActiveX라는 마이크로소프트의 기술을 기반한 국내용으로 개발한 것으로 결국 한국의 금융기업들은 보안을 이유로 세계 시장에서 사용하지 않는 시스템 안에 갇히게 된 것입니다. 그런데 토스는 계좌이체식의 아이디어로 이러한 규제를 뛰어넘었습니다. 2014년 알토스 벤처스의 김한준 대표가 비바 리버블리카라는 스타트업의 창업자인 이승건 대표의 아이디어 발표를 듣고 곧바로 10억 원을 투자한 것이 토스의 시작입니다. 또한 벤처 투자자들은 자금을 조달하는 데 그치지 않고 사업을 성장시키는 방안에 대해 여러 가지 각도에서 조언도 해주는 엑셀러레이터의 역할을 수행해 왔습니다. 비바 리버블리카는 2021년 9월에 4,600억 원의 투자를 추가 유치해서 약 8조 원의 기업 가치를 인정받았습니다. 특히 이 과정에서 토스의 이승건 대표가 금융규제 당국과 생산적 대화를 통해 규제를 하나씩 풀어나가고자 했던 노력이 결실을 맺었다는 점을 주목해야 한다고 합니다. 이승건 대표는 금융시장 전반의 혁신적 서비스와 경영기법을 도입하여 토스증권, 토스뱅크 등으로 확장하고 있고 기존 금융권 연봉에 1.5배를 주면서 우수한 인재를 유치한다는 점도 상징적이라고 할수 있다고 보고 있습니다. 그리고 이러한 벤처기업이 보다 활발하게 설립 내지 성장하고 이를 위한 벤처 생태계의 건강하고 안정적 구축을 위해 필요하다고 생각되는 것이 제도 정비인데 차등 의결권 도입을 강조하고 있습니다. 그 근거는 다음과 같은 것입니다. 스타트업이 창업가의 아이디어에서 시작해 세계적인 기업으로 성장하려면 벤처 캐피탈로부터의 펀딩을 비롯하여 지속적인 금융시장으로부터의 자금 조달이 필요합니다. 이를 위해 기업을 주식시장에 상장하면 스타트업 기업 입장에서는 창업자의 지분 이석이 생길 수밖에 없습니다. 이러한 상황에서 창업자의 지분이 낮아지게 되면 언제든지 적대적 M&A에 노출될 수밖에 없고 이는 스타트업의 성공 가능성을 낮춰 전체 벤처 생태계를 해치는 쪽으로 작용할 수 있습니다. 이와 관련하여 미국의 사례를 보면 미국은 회사법에서 회사의 수익을 최대화하기 위한 자본구조와 지분구조와 의결권 결정을 모두 이해관계자의 결정에 맡기고 있습니다. 이해관계자의 자율적 합의를 인정해주는 것입니다. 그리고 이러한 이해관계자들은 창업자가 누구보다 회사의 수익을 내는데 적합한 인물이라고 신뢰할 경우 상장 당시 창업자에게 경영권을 지킬 수 있는 권한을 위임하고 있습니다. 대표적인 예로 구글을 들수 있는데 구글의 창업주는 일주당 10표의 의결권을 행사합니다. 이들 3인의 구글 창업주는 현재도 67%의 의결권을 유지하면서 회사법과 상법상의 특별 결의를 할수 있습니다. 이를 바탕으로 창업주가 마음만 먹으면 자유롭게 의사결정을 내릴 수 있다는 의미입니다. 실제로 구글이 사명을 알파벳으로 변경하고 A부터 Z까지 수익이 발생하는 사업이면 모든 영역에 다 도전하고 수익이 나지 않으면 빨리 철수하는 방식의 자유로운 의사결정을 내릴 수 있었던 것은 주주들이 구글의 창업자에게 절대적인 의결권을 보유할 수 있는 권한을 스스로 위임했기 때문입니다. 다만 이러한 차등 의결권은 창업가에게만 적용된다는 점이 중요합니다. 차등 의결권을 받은 창업자라고 창업자라도 이를 타인에게 양도하거나 상속할 경우 그 권리는 사라집니다. 그 이유는 적대적 M&A가 회사 경영진의 사적 이익 추구를 막는 중요한 시장 메커니즘이기 때문입니다. 적대적 M&A는 경영진의 사적 이익 추구로 부실해진 기업을 걸러내고 
개선하는 중요한 기능을 합니다. 그럼에도 불구하고 소액주주들이 창업자들에게 이런 적대적 M&A에 대응할 방어 무기를 자발적으로 부여한다는 것은 창업자들의 기업가 정신과 경영 능력을 인정한다는 의미입니다. 그리고 차등 의결권이 현행 회사법상 일주일표 원리에 벗어난다는 의견에 대해서는 이미 순환출자 구조를 구축한 한국의 재벌 등 대기업에서 이러한 기본 원칙이 지켜지지 않고 있다는 점을 지적하고 있습니다. 국내 재벌그룹 총수 일가의 지분은 대개 10에서 20% 수준이며 지주회사와 순환출자 피라미드 지배를 통해 그룹 전체를 좌지우지하고 있습니다. 즉 일주일 의결권의 주주평등은 총수 일가 등에서 등에게 적용되지 않는 것이 한국 재벌구조의 회사법적 본질이라는 것입니다. 이러한 면에서 스타트업에도 창업주에 한해 차등한 권리를 인정해주는 것이 대기업과 비교하면 오히려 공정하다고 강조하고 있습니다. 다음으로 미래 한국 기업 혁신을 위한 제안으로 소액 주주에 대한 권리 강화 그리고 기업 활동 규제 완화에 대해서는 우선 소액 주주의 권리 강화는 재벌 총수 일가 입장에서도 장기적인 이익과 합치한다고 주장합니다. 소액 주주의 권리 강화는 경영권 장악에 필요한 사적 혜택을 스스로 줄이는 것을 의미하고 이로 인해 총수 일가는 더 이상 경영권 상속이라는 단 하나의 출구만이 존재한다는, 존재하는 상황 속에서 낮은 지분율에도 불구하고 기업 전체를 장악하려고 복잡한 지배구조를 유지하는 등의 무리수를 두지 않아도 된다는 것입니다. 재벌, 재벌 오너의 자녀들이 기업 경영 능력이 있는지에 따라 경영권에 직접 참여할 수도 있고 혹은 직접 참여하지는 않지만 의사회 의장으로 전문 경영인을 고용하고 성과를 관리하는 방법을 선택할 수도 있습니다. 또 기업을 매각하고 그 자금으로 다른 기업에 투자하는 벤처 캐피털리스트로 역할을 전환할 수도 있습니다. 전혀 다른 직업을 선택하고 그 부를 사회에 환원하는 것도 가능합니다. 결국 소액주주의 권한의 강화는 총수 일가에게도 여러 대안을 가지고 출구를 모색할 수 있게 하는 것으로 보고 있습니다. 소액주주의 권한 강화를 위해서 구체적으로 어떤 장치가 제도적으로 필요한지에 대해서도 증거 개시 절차를 도입할 필요, 필요가 있다고 역설하고 있습니다. 이는 민사적 분쟁 발생 시 소송의 한 당사자가 다른 당사자를 대상으로 분쟁과 관련된 자료를 법원을 통해 요구하는 제도입니다. 회사 경영진, 지배주주의 부당한 행위로 인해 소액주주가 피해를 입을 경우 피해 입증을 위해서 경영진 대주주가 보유한 증거자료를 확보할 필요가 있습니다. 미국에서 기업 간 분쟁 발생 시 민사소송을 통해 분쟁을 해결하는 경우가 많은데 증거 개시 제도가 중요한 역할을 합니다. 한국에는 이러한 제도가 미비하여 민사적 분쟁 해결이 제대로 이루어지지 않고 있습니다. 그래서 한국 기업이 다른 한국 기업을 대상으로 미국에서 소송을 제기하는 현상이 발생하기도 합니다. 최근 LG화학이 SK이노베이션을 상대로 소송을 제기한 것이 대표적인 사례입니다. 소액주주나 소비자들이 기업 경영진 지배주주의 부당한 행위로 인해 재산상 피해를 입은 경우 그 손해를 금전적으로 확실히 보상받을 수 있는 민사구제책을 정비해야 함을 강조합니다. 그래야 기업인에 대한 과도한 형사처벌을 줄일 수 있다는 것입니다. 기업활동을 제약하는 형사처벌 축소와 상속제 개혁도 제안하고 있습니다. 현재 한국경제의 발전은 경쟁과 함께 이루어져 왔으며 경제의 혁신도 경쟁이 있어야만 가능합니다. 그렇기에 기업정책의 첫걸음은 바로 기업의 자유로운 수익을 수익 추구를 보장하는 것이라는 논리입니다. 이와 관련하여 중요한 제도적 개혁은 기업가를 과도하게 처벌하는 현재의 형사처벌 관련 조항을 대폭 축소하는 것입니다. 즉 기업 경험을 위축시키는 형사처벌을 축소하고 
대신 소액주주와 고객의 손해를 더욱 적극적으로 구제하는 민사 절차를 강화하는 것이 필요하다고 역설하고 있습니다. 한국의 기업 정책에 있어 현재는 배임 행위 처벌의 범위가 너무 넓습니다. 또한 2022년부터 시행되고 있는 중대재해처벌법의 경우 민사 절차뿐 아니라 형사처벌이 포함되어 있는데 이는 기업활동의 자유를 과도하게 억제하는 부작용을 초래한다고 판단합니다. 결국 이러한 부작용을 피하기 위해 꼭 필요한 대상에는 형사처벌을 유지하되 나머지 소액주주와 경영진 또는 지배주주 간 이해관계 상충 및 금전적 피해 발생에 대해서는 민사 절차로 피해 구제를 받을 수 있도록 하는 것이 필요하다고 강조합니다. 적극적인 소액주주 권리 강화를 통해 기업 경영이 정상화되고 오너 일가에 대한 부의 정당성이 확보되고 나면 현재의 과도한 상속세 수준도 수정할 필요가 있다는 점도 지적합니다. 한국의 세법에서 경영권 상속에는 최대 50% 상속세율에 30%가 할증돼 최대 65% 상속세율에 이릅니다. 특히 30% 할증은 과도하다고 보는데 조세법상으로도 상속하는 재산이 회사의 경영권을 장악할 정도의 주식 지분이라는 이유만으로 세율이 너무 크게 차이가 나는 것은 문제라는 것입니다. 근본적인 해결책은 소액주주의 권한 강화를 통해 과도한 경영권 프리미엄을 축소하여 무리한 경영권 장악을 통한 사익 추구를 막는 것을 강조합니다. 이후 상속제 제도를 보완하여 기업의 수익 추구를 보장하는 게 필요하다는 것입니다. 지금까지 혁신의 시작 책에서 이상승 교수님이 집필하신 한국 기업의 혁신에 대해 간략하게 나와 주요 내용을 소개해 보았습니다. 다음 시간에는 안동현 교수님의 금융시장의 현황과 정책에 대해서 주요 내용을 소개하도록 하겠습니다. 책의 6장에 해당하는 부분입니다.